Salut des Wooler Pro, j'espère que vous l'attendiez, voici la review de la S20, alors qui s'appelle S22 maintenant, on verra pourquoi. Alors c'est toujours une des deux S22 de pré-production d'items, merci à eux, qu'on a découvert en février. Dans cette vidéo, je ne vais pas refaire la présentation de la roue, je vous laisse regarder notre vidéo Kingsong S20 S22, découverte par les Wheeler Pro. Lien en description. Par contre, on va voir plus en détail cette S22. Alors, la roue a fait, enfin, cette roue a fait le tour des magasins en France, en Belgique, des journées découvertes avec les Belgian Wheeler, avec les Wheeler Pro à Bagneux et avec la Combe, lien en description, et un petit road trip entre Bruxelles et Paris par Cosmo des Belgian Wheeler. Donc, on va parler aussi du renommage de la S20 en S22 suite à la communication de KS après qu'une S20 ait pris feu à New York. J'ai récupéré la roue le 15 avril suite au road trip de Cosmo. Elle avait 1500 km au compteur, donc nous allons voir ensemble comment elle a supporté tous ses tests. D'ailleurs, Cosmo a eu une petite mésaventure et la roue était immergée jusqu'au phare. Donc on contrôlera si les blocs batterie sont étanches ou pas. La vidéo est chapitrée, donc libre à vous de naviguer comme vous l'entendez. Bon, je vous propose qu'on aille directement au cœur du sujet par le démontage de cette S22. Alors, alors on va commencer par le haut. Donc, la première chose à démonter, c'est cette partie-ci. Donc, il y a juste deux vis ici. Il y a des encoches qui s'emboîtent ici sur les côtés. Alors, je ne sais pas si on voit. J'essaie de vous montrer. Donc, ici, vous avez des encoches qui viennent s'emboîter dans les parties femelles de la partie décorative. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, pour démonter, pour accéder au niveau de la carte mère, j'ai quatre vis de chaque côté. Là, là et là. Donc, il donne ce côté-là. Donc, que je n'ai plus qu'à dévisser. Je fais du clé à laine. Alors, au passage, merci Brandon de UC, de UC Clubhouse. Alors, le fait d'enlever toute la partie euh, carte mère, enfin boîtier euh, et qui contient la carte mère, va nous permettre de débrancher les batteries et de pouvoir intervenir euh, en toute sécurité sur le reste du démontage. Hop. Ah, vous voyez ce qu'on voit à l'écran ouais Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu pour que ce soit plus visible plus visible sur la caméra d'en haut donc ici vous avez la, le passage des câbles de, des batteries vers la, la carte mère donc ça vous permet d'y accé accéder et de pouvoir débrancher les connecteurs hop Alors, faites attention donc normalement, les, 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 comment dire, les connecteurs ont des tailles différentes, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Hop. Alors, il faut vraiment, il faut vraiment le faire exprès. Hop. La dernière batterie alors une fois qu'on a débranché les batteries la première chose à faire c'est d'allumer de faire une mise sous tension pour décharger les condensateurs qui se trouvent sur la carte mère
Hop. Donc là, on accède à la partie inférieure du boîtier. Donc, on voit bien les deux ports de charge, le, le poussoir pour le, le bouton de mise sous tension, les, le câble moteur avec le, les, les câbles, les connexions au capteur et féole. Ah, ici, cette partie blanche, c'est de la une pâte thermique pour essayer pour, pour améliorer le transfert de chaleur entre le boîtier et la partie métallique qui se trouve ici. Donc ça permet de profiter au, un peu plus de masse métallique pour le refroidissement. Allez, on va débrancher le moteur, les câbles moteurs. Bon, on peut, on peut remarquer euh, que c'est relativement propre quand même. Donc elle a quand même fait quelques kilomètres. Elle a roulé sous la pluie et tout ça, mais cette partie-là est quand même propre. Hein. Au niveau des, des connecteurs de, de recharge, il n'y a pas de souci. Donc la pièce qui protège le câble moteur et les connecteurs. Donc vous avez le bleu, le vert et le jaune. Et vous avez le connecteur de, des capteurs et féoles. Et voilà, tout le boîtier qui contient la carte mère est enlevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire Alors, au niveau des comment dire des passages de câbles de, qui viennent des batteries, vous avez un joint en caoutchouc sur le dessus là, mais euh, Attention parce que par exemple ici pour le, les câbles qui viennent pour les phares, euh, il y a, a c'est ouvert, hein, c'est pas faire, totalement fermé. Donc ouais, de chaque côté, encore que là, là j'ai un passage de. J'ai un passe-câble que je n'ai pas ici, on dirait. Alors de ce côté-ci, il y a un passe-câble. Pour le câble de l'alimentation du phare mais de l'autre côté j'en ai pas allez je vais mettre de côté la roue on va s'attaquer à la carte mère alors juste pour vous montrer au niveau du, du bouton de mise sous tension donc une simple vis Donc c'est juste un bout de plastique qui vient avec une rallonge qui vient appuyer, hop là, qui vient appuyer sur un, un bouton qu'on va voir ensemble qui se trouve sur la carte mère, un petit, un petit bouton, un petit switch soudé directement. Allez, je la remets, je remets le bouton pour pas. Donc ici vous avez le guide lumineux là pour les LED du feu arrière. Allez. On va essayer d'ouvrir. Donc là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq vis. Pour démonter le capot en plastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire déjà Donc, nous avons l'afficheur. Donc ce sont des une matrice de LED, il y a du cafuter dessus. Donc nous avons l'afficheur, donc une matrice de LED. Ici nous avons le capteur de luminosité pour l'allumage la, des sanctions automatiques euh, du phare. Donc euh, le capot étant translucide, je ne sais pas si on, 
Non, on ne voit pas trop. Enfin, allez. Il est translucide, donc la lumière passe un minimum. On a une, deux, trois, quatre, cinq condensateurs. On a le buzzer qui se trouve ici. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et donc ici, on a les vis qui viennent serrer les, les MOSFET qui doivent se trouver en dessous. Donc 6 ici et en, au niveau du en dessous du, du buzzer et du, du comment dire du cache là, pour augmenter la, le contraste de l'afficheur, la, la, on a 6 autres vis, donc on a 12 MOSFET. Par contre, l'espèce de pâte n'est pas génial. Hein. Euh, alors, on a un joint périphérique qui fait tout le tour du boîtier. Donc, euh, quand vous venez fermer le, le boîtier, ça vient appuyer sur le joint. Donc, c'est relativement étanche. Donc, le, le, le seul entrée d'eau possible, c'est vraiment à ce niveau-là, là, par le passage, par le passage du, du câble qui va, qui va alimenter les phares. Donc, à droite et à gauche, où il y a, il y a un jour. Donc ce serait vraiment au niveau en immergeant. Donc au niveau pluie, comme ça arrive par le dessus, normalement il ne devrait pas avoir de souci. Sachant que le, dans le passage de roue ici, dans le passage de roue, euh, bah, vous voyez, c'est relativement propre. Hein, il n'y a pas, pas l'air d'y avoir beaucoup de projections. Tu vois, vous voyez, hein, directement, euh, c'est euh, super propre. Et pourtant, on a dû en voir des vertes et des pommes mûres. Allez, je remets le capot. Donc au niveau maintenant, ce, ça a l'air relativement simple jusqu'à présent. Donc il n'y a même pas besoin d'accéder directement à la carte mère pour pouvoir démonter tout l'ensemble. Donc si c'est juste un changement de pneu, par exemple, ben, c'est une opération relativement simplifiée, on va dire. Par mesure de précaution pour éviter tout problème dès que je débranche une prise j'en profite pour mettre un petit peu de ruban adhésif dessus pour éviter tout court circuit accidentel on sait jamais donc dans parmi les petits dégâts que qu'elle a eu là à première vue il y a le garde-boue les fixations euh, du haut là qui euh, n'ont pas résisté et vous avez aussi je sais pas si je vais pas évidemment manipuler oh. wow. et vous avez ici là, il manque un petit morceau du, du garde-boue donc peut-être un caillou qui est rentré dedans et puis qui a tout qui a posé quelques petits problèmes. Je vous propose qu'on ouvre, qu'on récupère une des, un des blocs batterie pour voir comment, comment elles ont supporté l'immersion. Donc le comment dire les blocs batterie, vous avez deux boîtiers de chaque côté, donc en, en métal, en alliage. Je ne sais pas en quel alliage c'est. Donc vous avez ici là, les, cette part, les premières parties ici et ici qui sont qui font pas partie du bloc batterie c'est à dire que vous avez une, une comment dire le compartiment qui se trouve entre ces deux entre mes doigts donc cette partie là euh, permet d'insérer les supports de pédales euh, pareil ici vous avez à l'avant le, le trolley qui coulisse dans cette partie là et ici bah, c'est le reste est vide donc, vous avez, malgré que vous ayez des vis, ça va pas être facile à montrer. Hein. C'est-à-dire que les... Punaise Alors, est-ce que ça se voit Oui. Donc, au niveau des supports de pédales, vous avez deux hauteurs. Euh, donc là, actuellement, elles sont en position basse. Donc il suffit de dévisser ces quatre vis de ce côté-ci et quatre identiques de l'autre côté. Et vous pouvez remonter de peu près d'un centimètre la hauteur des pédales. Donc malgré qu'il y ait des trous ici, 
ça ne communique pas avec les, la, la chambre des, des batteries, la, le caisson des batteries. C'est-à-dire que vous avez une autre cloison euh, un peu plus bas qui, qui sépare bien les, les batteries. Hein. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, c'est étanche, normalement. Par contre, c'est pas bien centré. <rire> mon Dieu. Faites des roues plus légères, mon Dieu. <rire> Alors, pour les batteries, vous avez un couvercle dans, dans le bas. Donc vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, sept vis. Et qui vous permet d'enlever de, le, le couvercle. J'ai mis les clés à laine ici. La dernière vis. Et vous avez le capot, le capot qui arrive. Donc là aussi c'est en alliage. Ouf. Encore que. Ouais, je sais pas trop peut-être en plastique donc vous euh, voyez aucune trace d'eau euh, ici vous avez un joint euh, périphérique en caoutchouc donc vous avez sur les bords là, de, la, de la saleté mais euh, la partie en contact avec le, le bord du, du coffret des batteries euh, est nickel et vous pouvez voir ici aucune trace d'eau hein. ça c'est du papier du matière cartonnée hein. donc s'il y avait eu de l'eau qui s'était infiltrée ça se verrait donc je vais mettre à plat la, la roue pour pouvoir extraire. Je vais me remettre plein de saloperies. Je ne sais pas par où la prendre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Et on va essayer de récupérer une batterie. Ouais. Ouh, fait son poids donc voici une batterie donc vous avez le bms qui vient gérer la la recharge et puis la, la décharge de, de la batterie en elle même alors au niveau des références des batteries c'est des inr 21700 m50 lt Donc ça doit être du 2P, donc deux cellules en parallèle euh, et donc 30 groupes de deux cellules en série. Donc les, la mise en série en parallèle est faite au niveau du BMS. Enfin il, doit avoir, il y a aussi des contacts entre, les, entre chaque élément. Donc là c'est un plastique relativement rigide qui vient protéger le, le BMS. Donc ça, ça doit être pour la communication du, entre le BMS et la carte mère. Et ici, on a les circuits de, de puissance qui vient alimenter le moteur. Là, certainement, la recharge. Et là, on a un signal de communication ou encore vers la carte mère. Je ne saurais pas vous dire exactement. Alors, euh, ici, on a des MOSFET qui permettent de gérer soit la recharge, soit la, le courant de décharge selon la conception du BMS parce que bon je dis ça je j'ai pas tous les détails techniques de, de ces BMS hein, mais par exemple il y a la, les, les roues euh, qu'on avait en 2016 euh, la gestion de la décharge était inhibée parce que euh, si c'était pour avoir une, une comment dire que les, les blocs batterie s'arrêtent d'envoyer de, du jus parce qu'elles allaient dépasser un certain niveau de courant et puis que vous étiez en train de rouler, c'était un petit peu gênant. Donc, euh, soit les, sur les toutes premières roues, euh, comme il n'y avait pas cette, euh, cette option, on ne peut pas désactiver, bah les, les bricoleurs le chintaient pour éviter, que, éviter les coupures. Euh, ici, on a un fusible. Donc, c'est des composants, des fusibles en CMS, donc composants euh, en montage en surface. 
Donc un fusible ici et un autre fusible ici. Donc certainement ce fusible là pour la recharge et ici fusible pour la décharge. Donc d'ailleurs euh, quand on parlera plus tard de la, la raison du renommage de la roue en, de S20 en S22 euh, par King Song, euh, c'est de ce fusible là qu'il s'agit. On en parlera plus en détail. Donc pas grand chose d'autre à dire sur les batteries en elles-mêmes. Allez, on va la poser. Bon, comment on fait pour démonter Alors, de toute façon, je suis obligé de... Je suis obligé de... Comment dire De, de démonter les, les couvercles inférieurs pour pouvoir sortir avec glissière. On va essayer d'aller voir... D'aller démonter jusqu'au moteur pour voir comment ça se démonte pour un cadre emplacement du, du pneu. La partie, il y a une partie du, du capot qui recouvre les glissières qui permettent de sortir le, les glissières des suspensions qui permettent, qui permettent de sortir le, le moteur. Donc euh, pareil, hein, toujours aussi propre. Donc aucun souci d'étanchéité. Bon après j'ai pas tous les détails, je ne sais pas combien de temps elle est restée immergée. Mais bon, normalement, ça n'a pas été. Ça n'a pas été non plus rapide. Alors après, je ne pense pas que ce soit prévu non plus pour rester à l'immersion pendant des heures. Hein. Attention. Allez, on va sortir aussi celle-là. Ça fera du poids en moins. Hop là Pour démonter le reste. Alors, je vais essayer. Donc, les power pads, euh, montez-les avec du velcro. Hein. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ne serait-ce que pour pouvoir trouver la bonne position du power pad qui vous correspond. Alors j'essaye de vous montrer. Je vais démonter d'un côté puis je vous montre de l'autre côté. Mais à première vue, si c'est bien ce que je pense, c'est relativement facile à démonter pour accéder aux au pneus. Donc la trois vis de ce côté-ci. Allez, on la retourne encore une fois. Oui, mais si, il faut que je puisse. <rire> C'est compliqué. Euh, C'est bon. Donc. Allez, j'essaye de vous montrer. Donc ici, vous avez trois vis. Je vais vous montrer avec ça. Vous avez trois vis, une, deux, trois, qui permet de solidariser la, une partie du, de la suspension, de la mécanique de suspension, à, à la partie moteur. Donc c'est ce que j'ai déjà dévissé d'un côté et que je vais dévisser de ce côté-ci. Et normalement, si j'ai bien fait mon truc, on devrait pouvoir sortir le moteur. Mais attendez, je vais essayer d'enlever. Donc normalement, la suspension est libre au niveau pas avec le moteur. Bon, ça, je vais mettre par terre, ça évitera que ça tourne tout seul. Et normalement, j'ai plus qu'à... Ah, c'est le garde-boue qui pose problème. Euh, donc là. Donc le, le garde-boue reste coincé euh, au niveau de la fixation là, qui vient sur euh, la partie euh, coulisse du moteur. Euh, alors. Ah, si, je vais m'en sortir. Donc ici...
va sortir la vis. Elle dépasse légèrement et du coup elle empêche Première vue, il y a le garde-boue qui empêche de passer. Je découvre en même temps. Hein. Ah, zut. Donc, faut bien viser entre les spires du, du ressort de la suspension. Voilà un des axes. Bon, on... je vois pas de traces d'usure particulière. Donc, je rappelle, elle a 1500 km hein, cette, cette S22. Le truc casse-pied, c'est s'il faut retourner à chaque fois la roue. Normalement, si je dévisse là, ça devrait le faire. Ah, il y a une rondelle de séparation. Donc ici on a un roulement à billes. Ah, J'essaie de vous montrer. Hop. Bon, ça toute la suspension est nue. Fin... À moitié démonté on va dire et normalement maintenant je devrais pas avoir de soucis pour sortir le moteur tout qui vient avec ouais bon il fait son poids pépère ah, j'irai chercher une balance après pour voir les peser les différents éléments Je vais mettre ça par terre pour éviter que ça ne tombe. Donc on a les coulisses, les coulisses de, de la suspension, donc il y en a deux de chaque côté. Donc on voit que ça a ramassé pas mal de, de saloperies. On a une espèce de, de patin en, en caoutchouc, je sais pas trop quoi, qui viennent faire la butée haute. Donc la même chose de l'autre côté. Donc la même chose de l'autre côté. Donc on a ici ben, le, le, ce qu'on a déjà de côté pour le passage de câble et qui vient tenir aussi la partie haute du garde-boue. Donc vous voyez qu'il est cassé. On a un holo motor, donc un petit, on va dire, petit roulement à billes. Ce n'est pas les gros comme on avait au tout début là, qui posaient problème. Et donc ensuite, pour changer le pneu, ben il suffit d'enlever de, le support de la béquille, de, dé, de monter normalement ici, de démonter à ce niveau-là le garde-boue, et puis vous accédez au pneu, il hein, n'y a pas besoin de démonter ça. Alors d'autant que ces vis-là, sur les modèles de pré-série, 
le frein filet qui est utilisé il est super costaud donc dans toutes les vidéos de démontage que j'ai pu voir là ils ont ils ont dû chauffer les, les pièces pour pouvoir arriver à démonter et certains ont, ont abîmé les vis les, les têtes BTR des vis bon bah globalement je trouve que c'est pas trop mal c'est assez facile à démonter bon j'ai un petit peu cafouillé parce que c'est la première fois mais il euh, n'y a pas trop d'opérations Qu'est-ce que vous en pensez ah, C'est vachement plus léger comme ça. Alors, au niveau des boîtiers batterie, est ce que vous voyez là. Donc euh, l'intérieur est quand même euh, très propre. Hein Donc ici, vous avez les, les glissières dans lesquelles coulissent les des parties mâles qui se trouvent sur la partie moteur là. Euh, donc c'est cette partie là que Kingston préconisait de nettoyer assez régulièrement parce que bon ça ramasse pas mal les, les saletés mais ça n'a pas l'air d'être évident de, sans avoir tout démonté d'y accéder pour, pour bien nettoyer allez j'essaye de démonter un phare pour voir comment il est fait j'ai pris un petit peu d'avance pour démonter un des phares alors <coughs> il y a juste une vis euh, ici là qui est prise est un peu parlant euh, alors que c'est pas de bêtises je sais pas si vous arrivez à voir vous avez une fente ici donc vous avez cette vis à mettre dans la fente et qui vient se visser dans la partie refroidisseur des LED. Et donc ici à l'arrière, vous avez une espèce de pivot. Alors attention. Ah. Attention, vous avez un ressort qui vient se mettre ici. Et donc il vient appuyer dans le creux là. Ça va, je n'ai pas perdu. Donc le câble, il passe dans la fente, mais il est pris aussi excusez moi il est pris aussi dans le pare-choc avant il y a un petit passage là pour éviter qu'il se balade donc comme je sais que c'est un peu compliqué à dé... enfin compliqué non pas vraiment donc il y a juste la partie avant à déclipser il y a quatre vis je crois ici il y a quatre vis là pour enlever les le pare-choc bon comme il y a du ruban adhésif et que ça n'a pas un intérêt extraordinaire je vais éviter et je me suis remis des trucs innommables sur les doigts alors à l'arrière on a quatre vis et on accède directement au led donc il n'y a pas de tanchéité particulière euh, on voit qu'il y a un petit peu de saleté alors est-ce que c'est parce que je viens de l'ouvrir ah <rire> donc il y a, je confirme il n'y a pas d'étanchéité particulière donc les, les optiques sont juste posées donc on voit qu'il y a un petit peu de saleté là au passage des optiques euh, pas top parce que pour nettoyer c'est un peu compliqué quand même donc avec un petit peu de silicone on a moyen d'améliorer les choses donc euh, moi je mettrai un petit peu de silicone au passage des optiques tac étanchéité et un petit peu de silicone ici pour refermer le, le boîtier et puis comme ça devrait plus être embêté et donc vous avez les led qui sont montées sur un circuit imprimé euh, en aluminium pour conduire la, la chaleur vous voyez alors, ils auraient peut-être encore pu améliorer les choses en mettant un petit peu de, de pâte thermique. Euh, ça aurait permis d'améliorer. Et oh, puis de toute façon, le niveau étanchéité, là, euh, <rire> le passage de câble, là, euh, ce que vous arrivez à voir, hein, le passage de câble, euh, hein, <rire> il est béant, on va dire. Donc, je rajouterai un petit peu de silicone à ce niveau-là, comme ça, ça améliorera beaucoup l'étanchéité. Voilà, au niveau des montages, 
Au niveau conception, je la trouve plutôt pas mal. Euh, quelques petits trucs d'étanchéité par-ci par-là, mais pas, pas sur les éléments importants comme les batteries ou la carte mère. Alors attention, hein, quand je parle d'étanchéité, c'est étanchéité à la pluie, hein, c'est pas à l'immersion. Ne euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas du tout prévu pour être immergé. Hein. Il y a des passages. Euh, bon, même si Cosmo et mes aventures, les batteries ont, ont une choc, donc c'est pas prévu pour être étanche euh, dans l'eau euh, très longtemps. C'est pas étanche à la pression. Et d'autant que dans le haut, vous avez des passages où l'eau peut passer hein, si c'est si c'est immergé. Après 1500 km euh, divers et variés, elle est relativement propre au niveau de la carte électronique, au niveau des batteries. Un petit petit chouïa moins au niveau des, des, des phares, mais bon, ça, ça va encore relativement bien. Au niveau de la conception, facilité de démontage, ça va. Je trouve que c'est pas trop compliqué. Bon, il y avait juste l'histoire du, du, comment dire, du, la, la, la mécanique, euh, la cinétique de, de ben, je vais y arriver, la cinétique de l'amortisseur à, à enlever. Bon, un petit peu cafouillé parce que c'est une découverte aussi. Mais euh, je pense que pour changer un pneu, c'est relativement rapide. Enfin, c'est pas plus long qu'une qu autre roue, je pense. Il y a quand même pas mal de vis. Mais euh, oh, c'est facile quand même. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, ben moi je vais faire l'opération inverse, hein, profiter pour nettoyer un petit peu, euh, notamment les glissières, euh, profiter qu'elles soient démontées pour, le, pour les nettoyer, et puis ben je vais la remonter. Allez, à tout de suite. Avant de remonter entièrement la roue, je vais peser les différents éléments. Donc là, on a... Là, comment dire Comment on peut appeler ça le châssis avec les, les coffres des, des boîtiers des, des batteries donc plus ces power pad on est à oh. la balance est éteinte. voilà on est à 7 kg 9 alors le moteur avec le système de glissière est à 13 kg 3 à 4 kg 6 c'est pas assez lourd on va mettre la deuxième. On va aller à 0. Voilà, 9 kg pour les deux blocs batterie. On a 1 kg. On a 3 kg pour l'ensemble de la suspension. Voilà, tout est pesé. Alors, concernant la suspension, donc euh, c'est une RCP-25 de chez DNM. Donc, vous avez une suspension à ressort qui offre un débattement de 13 cm. Donc, un hein, Olig, ça te rappelle quelque chose <rire> Petite pause pour correction, les 13 cm de débattement ne sont pas au niveau de l'amortisseur, mais pour la roue. L'amortisseur DNM installé en 240 mm en trax a un débattement de 76 mm. Ça te parle mieux, un hein, léger. C'est la cinématique qui augmente le débattement final. Vous avez deux réglages, donc pour la compression et pour la détente à ce niveau-là. Les possibilités de réglage... Euh donc, que je dise pas de bêtises, non, c'est dans ce sens-là. Donc là, je suis au, du côté soft au maximum. J'ai 1, 2, 3, 3 tours et un quart de, règle, de possibilité de réglage. Donc moi, je l'ai mise... Je tourne en soft maximum et presque un tour. Pour la détente, il 
Donc là, je suis euh, maximum euh, fast. Donc, il réagit rapidement à la détente. Et j'ai... 1, 2, 3. 3 tours, un quart aussi. Donc, pour moi, je l'ai mise au maximum fast. Et je tourne un tour. Donc cette suspension, elle n'est vraiment pas typée confort, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réagir à toutes les aspérités du sol. Les petites aspérités vont être gérées par le pneu. Euh, par contre, dès que c'est un trou ou une bosse un peu plus importante, la suspension va, va intervenir. Donc j'essaye de vous montrer en vidéo, en, sur des passages différents, notamment des pavés, et puis du, du chemin en, un, petit peu, un petit peu bosselé, on va dire. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour vous montrer le fonctionnement de la suspension, voici deux prises de vue, prises en simultané et synchronisée. Une montrant le comportement du pneu et la seconde sur l'amortisseur. En roulant sur des pavés, on remarque que l'amortisseur ne bouge pratiquement pas. En complément, voici une vue de l'amortisseur en tout chemin dans les bois. Je me fais dépasser par un vélo. Pour les mises à jour firmware, vous avez celui de la carte mère, classique, mais aussi celui des Smart BMS. Alors, sans trop détailler, pour ceux qui ne connaîtraient pas les BMS, Battery Management System, surveillent les batteries lors de l'utilisation et lors de la recharge pour ne pas dépasser les limites tension, courant, température, s'ils sont équipés de capteurs. Le Smart, pour intelligent, indique que le BMS communique avec la carte mère qui donne des informations sur l'état des batteries. En tension par groupe de cellules, courant, température, état de santé. Sur la S22, les BMS sont aussi concernés par les mises à jour firmware. Et attention, il faut que le couple firmware carte mère et BMS soient en phase. Les fonctionnalités de l'un et de l'autre doivent être au même niveau. Alors malheureusement, le numéro des firmware ne semble pas indiquer s'ils sont en phase. Par exemple, actuellement, pour la carte mère, j'ai 2.20 et pour le BMS, 2.07. A voir comment ça sera géré si plusieurs firmware sont proposés. Pour information, à la fin de la mise à jour carte mère, la S22 s'éteint. Et pour la mise à jour des BMS, la S22 reste allumée. Le sujet ne semble pas beaucoup être abordé, mais la S22 semble disposer d'une sécurité en cas de défaillance des capteurs FEOL, le BAC IMF Sensing. Alors, les capteurs FEOL indiquent à la carte mère la vitesse et le sens de rotation du moteur. Pour la sécurité supplémentaire, c'est mentionné dans cette vidéo de présentation de la S20 par KS en septembre 2021 à 2 minutes 23. Alors, lorsqu'un moteur électrique tourne, il génère une tension comme pour un dynamo ou un alternateur, qu'on appelle force contre électromotrice, en opposition à la force électromotrice venant de l'alimentation du moteur. Alors, à partir de la fréquence de la force contre électromotrice générée par la rotation du moteur, on déduit la fréquence de rotation du moteur. Donc, si une défaillance des capteurs FEOL est détectée, le bac IMF Sensing prend le relais, certainement pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Alors, d'après ce que j'ai lu, le bac IMF Satsing ne peut pas remplacer les capteurs FEOL. Pour que ça fonctionne, il faut que le moteur soit en rotation, à l'arrêt ça ne fonctionne pas, comme la force contre électromotrice est à 0 v et il y a un manque de précision à faible vitesse. Il est possible que cette sécurité ne soit plus implémentée, car mis à part la mention dans la vidéo de présentation 2021, KS ne semble plus en parler ailleurs. La mise au point a peut-être été plus compliquée que prévu. Je vous mets des liens en description. Pour ceux n'ayant pas suivi tous les tests de la S20 de pré-production, une S20 a pris feu à New York. Alors je vous mets en description le lien de la vidéo de Ice Young et de Ustride, toutes les deux en anglais. Alors en résumé, Ustride faisait des accélérations freinage successifs pour voir le comportement de la S20. Il a entendu un pop qui pourrait correspondre à l'explosion d'un condensateur. Donc il a sauté de la S20 et elle a commencé à fumer et a pris feu. 
La réponse de KS a été de communiquer que la cause de cet incendie pouvait être un bug et que des précisions seraient apportées. Alors KS a continué à communiquer en expliquant le bug en question après analyse. La coupure moteur serait due à une détection d'erreur des capteurs FEOL. Alors ces capteurs donnent à la carte mère la vitesse et le sens de rotation du moteur. Normalement la roue étant couchée, le moteur ne devrait plus être alimenté. Mais suite à un bug, les MOSFET de la carte mère se sont mis en court-circuit. Alors des tests réalisés par KS sur les batteries avant modification du firmware BMS montrent que le pack batterie ne se met pas en protection lors de court-circuits courts et répétés ce qui fait rougir les bandes de nickel qui relient les cellules au BMS, alors ce qui peut provoquer un emballement de chaleur des cellules lithium-ion et déclencher le feu. Lors du démontage, j'ai attiré votre attention sur la présence de deux fusibles sur les BMS, un de 20 ampères pour la recharge et un de 60 ampères pour la partie puissance. On peut se demander pourquoi il n'a pas fondu. Alors C'est très certainement un fusible retardé, c'est-à-dire qu'il ne va pas fondre dès que le courant atteint 60 ampères, mais il faudra une certaine durée, selon ses caractéristiques, à 60 ampères pour fondre. Un autre bug sur le firmware des BMS faisait qu'il se mettait en protection puis se réactivait rapidement, ce qui empêchait le fusible de se déclencher. Alors Finalement, des nouvelles versions des firmware carte mère et BMS ont été publiées. Une fonctionnalité a été ajoutée au BMS. S'ils se mettent en protection, ils y restent, même si on éteint et rallume la roue. Pour activer le mode normal, il faut soit débrancher des batteries, soit brancher un chargeur. Et finalement, KS demande à faire les mises à jour firmware et envoie des batteries avec les BMS pour une analyse par une société indépendante. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu les résultats. Donc à travers cette mauvaise expérience, on peut prendre conscience de la difficulté pour développer une simple roue. La carte mère et les BMS pris séparément pouvaient sembler safe, mais ensemble. Alors, en définitive, KS a décidé de renommer les S20 en S22. Alors, ça peut sembler une façon de faire oublier rapidement cet incident, mais en fait, d'un coup d'œil à l'allumage de la roue, on sait qu'elle est avec une mise à jour firmware safe ou pas. Si elle a fait les S22, c'est bon. Si vous voulez voir un autre point de vue, je vous mets en description le lien de la vidéo de Bonheur sur scène sur, sur ce sujet. Et je vous mets aussi en description un lien de la traduction par François de la communication de KSA. Comme à chaque test de roue, je vérifie l'exactitude de la distance et de la vitesse. Pour la distance, je parcours 1 km avec un odomètre de chantier et je compare la distance mesurée avec celle de la roue. J'en déduis un pourcentage de correction que je renseigne dans EUC World. Alors sur le 2 mètres, j'ai eu 1014 mètres et pour 1040 mètres sur la S22, soit 2,5% de distance surévaluée. Sous EUC World, j'ai renseigné moins 3%. On ne peut renseigner que des valeurs entières. Pour la vitesse, j'utilise toujours EUC World, mais en comparant la vitesse communiquée par la roue et la vitesse GPS. Dans un endroit dégagé pour fiabiliser la réception GPS, à vitesse stabilisée, J'alterne entre les deux affichages et j'obtiens l'écart. Donc là, j'obtiens environ 2 km h en plus à 30 km h soit 6%. J'ai renseigné moins 6% dans UC World. Alors, ces écarts sont plutôt corrects, mais je le fais systématiquement car quelquefois... Pour le test du phare de la S22, je l'ai mis en mode automatique. Donc, il s'allume automatiquement dès qu'il fait sombre. Donc... Actuellement, je suis à l'arrêt, donc la luminosité est au minimum et est baissée. Donc, j'ai mon phare de poignée. Si j'éclaire le talot de bord, normalement, le phare s'éteint et il doit s'allumer. Voilà, il s'allume dès qu'il fait sombre. Allez, j'éteins mon phare supplémentaire et je commence à rouler et la luminosité est au maximum. Ça éclaire plutôt bien, c'est large, peut-être pas assez loin à mon goût. Et je freine, je freine, et je freine. 17, 18, 19, 20. Alors, je suis à une vingtaine de mètres de la roue avec le phare bien allumé. Ça éblouit quand même. Hein. Hop. Je 
je freine. Je freine. Je freine. Alors, normalement, j'ai paramétré le feu arrière pour qu'il soit... Pour que les différentes couleurs soient tout en rouge. J'ai pas trouvé de mode où ce soit où ça reste en rouge, enfin en feu fixe. Il y a toujours un comment dire un pattern de lumière qui défile. Donc le, le moins pire est de, de, de mettre toutes les couleurs. On peut définir 4 ou 5, je sais plus, euh, de tout mettre en rouge. Mais vous avez quand vous tournez vous avez une espèce de clignotant. Précision pour les modes du phare avant. Euh, vous, vous avez un mode allumé, donc c'est tout à fait normal. Donc là il y a en plein phare tout le temps, même à l'arrêt. Et vous avez un mode automatique. Donc là il va s'allumer automatiquement s'il fait sombre. Et la lum luminosité va baisser quand vous êtes à l'arrêt. Euh, cette luminosité qui baisse n'est pas active quand le phare est en mode allumé simple. J'en profite pour retourner à la maison via les bois. Donc là, je suis juste avec le phare de la S22. Donc ça éclaire plutôt bien, fait soit assez large. Je trouve peut-être que ça porte pas assez loin à mon goût. Donc la petite modification de Rongway de couper le haut des boîtiers de protection des, des, des phares pour pouvoir encore augmenter l'angle. C'est une bonne idée, je pense, pour améliorer un petit peu les choses. D'après ce que j'ai cru comprendre euh, sur les modèles de Fino, ce serait, pris, ce serait déjà fait. Enfin, une modification qui serait déjà implémentée. À voir. Parce que là, euh, pour anticiper au mieux, c'est peut-être pas forcément le plus forcément évident. Donc si je mets mon phare de poignée à pleine puissance, c'est quand même plus pratique. On voit, je peux voir de plus loin quand même, je peux plus, mieux anticiper les, les obstacles. Donc avec mon phare de poignée, sans mon phare de poignée. Et puis je peux le diriger comme je veux. Tout d'abord, je veux commencer par une mise au point. La notion de consommation dépend de beaucoup de facteurs. Il y a le poids du wheeler, le vent, la prise au vent, debout, assis, vitesse, l'accélération, la température, le dénivelé, l'état du sol, bien lisse ou chaotique, la puissance du moteur, les pauses régulières ou pas, et sûrement d'autres que j'oublie. Alors quand le constructeur annonce 200 km d'autonomie, il faut regarder dans quelles conditions. Donc poids de 60 kg sur la roue, 20 km h à vitesse constante, sol plat, 25 degrés Celsius pour la température extérieure. Toutes les conditions sont réunies pour minimiser la consommation. Alors, faut-il pour autant jeter à la poubelle cette information Pas forcément. Déjà, d'une, ça permet de comparer les différents trous entre elles. En général, ce sont les mêmes conditions. Et ça permet d'estimer votre autonomie. Avec de l'expérience, vous savez si vous faites 50% de la distance annoncée par le constructeur selon votre façon et condition d'utilisation. Pour ma part, la capacité batterie me suffit pour avoir une idée de la distance. Je sais pertinemment que je ne ferai jamais 150 km en une seule charge avec 2200 Wh de batterie. Mais revenons à la S22. Alors, une précision pour cette S22 de pré-série. La tension du chargeur fourni est à 124,5 V au lieu des 126 V attendus. Donc la charge n'atteint pas les 100% mais plutôt 98%. Pour contrôler les informations, j'utilise une version bêta de IC World qui supporte la S22. Merci Seba Et l'application de Kingsong. Premier test réalisé, une Renko de 75 km avec Oliger et sa Sherman. La S22 était en 2.19 pour la carte mère et 2.04 pour les BMS. Au départ, EUC World indique 100% et l'appli KS 83%. Première bizarrerie. Alors précision, si vous visualisez les détails des BMS, SOC correspond à State of Charge donc le pourcentage batterie, et SOH correspond à State of Health, état de santé. Donc au bout de 55 km, 56 km sur les 75 prévus de la Renko d'aujourd'hui, et... et puis j'ai la roue qui bip. Ça n'a pas l'air d'être top. Alors, euh, si je regarde le pourcentage batterie, allez, alors au niveau... 
Le UC World, j'ai 53% de batterie. Mais le truc de bizarre, c'est si je vais voir les informations communiquées par les BMS, là, j'ai plus que 9% par BMS. Donc, euh, les informations ne sont pas, sont pas tout à fait en phase. Finalement, on a fait les 74,2 km sur la roue. On n'a pas rechargé, on n'a pas terminé à pied. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des copies écran. Donc, euh, la roue a bipé depuis l'étape 56 km, elle a bipé en erreur 26. Donc, euh, demandant à charger la roue. Alors, sur le niveau batterie, j'ai 39%. Et si je vais, je vais me poser. Si je vais voir les informations au niveau BMS, là je suis à 0%. Donc je pense qu'il y a peut-être un bug au niveau du firmware BMS. Pour tenter de mieux comprendre ces différences de pourcentage, j'ai refait un parcours de 55 km. Alors j'ai eu les bips batterie à 51,5 km, 48% pour EUC World, 9% pour l'appli KS, tension de 110,3 volts soit 3,67 volts par élément. Donc il reste pourtant de la marge jusqu'aux 3,3 volts habituellement utilisés pour le 0%. J'ai finalement posé la question à Seba pour, sur ces écarts de pourcentage entre EUC Word et Applica S. Il a confirmé ce que je soupçonnais. Le pourcentage batterie renvoyé par la S22 est aberrant. Donc sous EUC Word, le pourcentage batterie est déduit à partir de la tension des batteries. Donc en, en résumé, EUC Word est dans le vrai. Mais comme la S22 tient compte du pourcentage de batterie communiqué par les BMS, les bip batteries commencent très tôt. Finalement, le 19 avril, nouveau firmware. 2.20 pour la carte mère et 2.06 pour les BMS. Avant cette mise à jour, EUC World, 90%. Applica S, 61%. Après mise à jour, EUC World, 89%. Applica S, 89%. Du coup, retest du comportement des pourcentages de batterie. J'ai parcouru 82 km jusqu'au premier bip batterie. EUC World 8%, 101 V, Applica S 35%, 100,1 V. 86 km jusqu'au tilt back avec la limite de vitesse qui diminue au fur et à mesure de la décharge des batteries. J'ai fait le tilt back sur la S22. Vous voyez, elle est bien penchée. Hein Puis encore, elle a encore envie de plus se pencher. Bon, allez, je vais me poser là. Hop, elle résiste pour rouler. Et allez, puis on regarde combien de kilomètres j'ai fait. Alors, j'ai fait ça en deux parties. D'abord le matin, où j'ai fait une cinquantaine de kilomètres. Euh, ensuite, j'ai fait une petite pause. Une petite pause d'une heure à peu près. EUC World. Donc, c'est une version... Euh, c'est une version bêta qui supporte la S22. Donc, euh, il y a une petite différence au niveau de la gestion des pourcentages. Je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, plus tard, euh, quand je serai en droit plus, plus tranquille. Donc là, je suis à 0%. 0% pour EUC World. Donc là, j'ai fait 37 km. Donc, on va dire 38 plus et 50. Donc, euh, 88 km pratiquement avec les 50 que j'ai fait ce matin donc ce matin j'étais à une vitesse moyenne de 25 km h et là je suis à une vitesse moyenne de 25 aussi donc vers la fin euh, j'ai un petit peu baissé pour information tout équipé je suis à 98 kg pour les pourcentages BMS je suis entre 18 et 20% donc 18% pour un BMS et 20% pour l'autre BMS et je suis sous, sous les 3 volts, je suis à 3 volts 2 hein, pratiquement par élément. Euh, pour une tension totale de 96 volts. Ah Il y a trop de vent. Bon, je mets un pied sous le trépied. <rire> euh, bah allez, on va continuer un peu plus tard au calme sans vent. A tout de suite Bon alors le truc de marrant c'est qu'au début elle se met en petite bac donc vers l'arrière, hop elle se redresse, parce que là je suis en marche arrière on va dire, c'est même plus facile parce que du coup ça, 
elle avance plus facilement et hop elle se met en petite bac vers l'avant donc elle se met bien en petite bac en fonction du, du sens de la marche et puis là du coup ça résiste ça résiste alors si je la mets dans l'autre sens hop là ça roule tout seul elle se redresse et hop en petite bac dans le sens de la marche ah, elles sont de plus en plus intelligentes les roues, on ne peut plus les gruger. Oh puis là, putain, il faut la pousser. <rire> on peut déjà constater que le point 0% ne correspond pas à la même tension entre EIC World et l'applica S. 3,3 volts par cellule égale 0% pour EIC World, 2,94 volts par cellule égale 0% pour l'applica S. Mais le titre bac batterie intervient pour une tension de 3,2 volts par cellule environ. Donc attention, quand vous comparez les pourcentages batterie, il faut avoir les mêmes références. Finalement, avec les firmware 2.20 pour la carte mère et 2.06 pour les BMS, la gestion du pourcentage batterie et de l'alarme batterie est bien mieux gérée. Donc voici les détails des consommations. Pneus gonflés à 2,1 bar. En partant du principe que 2064 Wh sont disponibles et avec une consommation comme pour la Renko de 18,8 Wh du kilomètre, vitesse moyenne de 19 km h avec pas mal de pauses, pas spécialement de vent, je devrais pouvoir faire pratiquement 110 km. Toujours pour cette Renko, la Sherman Doliger a nécessité 1440 Wh pour la recharge, soit 19,2 Wh du kilomètre, donc une consommation identique à la S22. Et pour finir, je vous mets une comparaison de mon trajet domicile-boulot avec ma MSX 84V 2400 Le trajet avec la S22 a eu lieu le matin et l'après-midi pour la MSX. On voit que la S22 consomme un peu plus. Donc, en résumé, si vous voulez aller loin en une charge, suivez au léger. Concernant le chargeur, euh, au niveau de ses dimensions, donc en prenant en compte euh, les parties qui dépassent, donc le porte fusible et puis la, la prise de 120 volts, il fait 24 cm de long pour 12 cm de largeur et 5,3 cm d'épaisseur. Il pèse 1,2 kg sans le, sans le câble secteur et il est donné pour 126 volts et 5 ampères. En réalité, il est plutôt à 124,5 volts et 4,5 ampères alors les du coup la s22 est pas chargée totalement à 100% c'est plutôt 98 99% donc j'imagine que pour les versions finalisées de la s22 soit ce sera un chargeur différent soit le même type de chargeur mais calibré au niveau de la tension pour arriver au moins à 126 volts on verra alors il est équipé d'une prise gx16 en 6 broches comme ça, on ne peut pas se tromper avec les versions précédentes, donc les 67, 84, 100 volts, 126 maintenant. Et donc, euh, vous voyez normalement un numéro, donc en 1 et 2, vous avez le plus, et en 4 et 5, vous avez le moins. Donc, câblé sur deux broches à chaque fois pour chacun des, des, des fils, donc en double pin, pour répartir le courant dans, la, dans les contacts. Ce chargeur est équipé de deux ventilateurs, vous en avez un ici et le petit frère à l'autre extrémité. Voilà, il n'est pas silencieux, vous vous en doutez avec un ventilateur, mais ça va encore, j'ai connu, connu pire euh, par, en niveau bruit par, avec un chargeur euh, ventilé. Donc pour essayer de vous faire juger du bruit, on va, on va le connecter à la S22. Donc, petit, petite information, les GX, euh, quelle que soit leur taille en général, ont un détrompeur. Donc ici, vous avez une petite fente femelle et la partie mâle est vers l'avant de, la, de la roue. Donc, il suffit de la mettre comme ça pour être dans le bon sens. Hop, donc j'ai connecté à la roue. Je branche au secteur mon chargeur. Donc, voyant vert allumé, voyant vert parce que je ne suis pas encore branché.
Donc euh, niveau bruit, ça va encore. Je parle normalement. Je n'ai pas besoin de surélever, de, fin, de, cri, de parler plus fort. Alors j'en profite pour vous montrer la LED rouge. Donc elle veut dire que c'est en charge. Et, et j'arrête. Alors, quand j'ai fait mon test d'autonomie pour voir le comportement de la S22 en fin de charge, donc j'étais jusqu'au tilback batterie, donc ce qui veut dire que j'ai vidé la, la, les batteries de la S22. Quand j'ai mis en charge, j'ai chronométré le temps pour recharger la, la, la S22. Alors pour information, les chargeurs fournissent un courant constant en début de charge et c'est la tension qui va augmenter. Et quand vous êtes presque arrivé en fin de charge au niveau de la tension, donc dans notre cas presque 124,5, le courant va commencer à baisser. Donc entre le moment où j'ai mis le chargeur en route et au moment où le courant a commencé à baisser, c'était au bout de, de 3 heures et j'avais injecté 1700 Wh. Ensuite, vous avez le voyant pendant la, 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 la baisse de courant, au bout d'un moment, à certains seuils, le voyant de, du chargeur va passer du rouge au vert, indiquant la fin de charge. Donc ce passage de rouge à vert s'est fait au bout de 4h20 et j'avais injecté 2066 Wh. J'ai continué à laisser le chargeur branché à la roue et au bout de 5 heures, je n'avais plus aucun courant, zéro. Donc là, c'est probablement au niveau de la carte mère, euh, elle a jugé que la batterie était chargée, donc elle avait coupé le courant euh, pour, pour la recharge. Parce qu'habituellement, quand vous n'avez pas d'intelligence au niveau de la carte mère, bah, vous avez toujours un petit courant qui passe euh, en permanence. Donc voilà, c'est espérant que ces informations vous auront été utiles. La conclusion, alors mettez sur pause et préparez-vous un petit café, je crains qu'elle ne soit aussi longue que la vidéo jusqu'à présent. Alors tout d'abord, encore merci à iTimes pour le prêt de ces S22. En tout, j'ai parcouru 600 km que j'ai plutôt apprécié dans mon utilisation normale. Alors je ne cherche pas à dépasser les limites des roues que j'essaye, que ce soit en termes de vitesse ou d'utilisation off-road extrême par exemple. Une fois bien réglé la position des power pads d'origine pour que les tibias appuient bien sur toute la surface prévue, c'était plutôt confort. En parlant des power pads, si vous ne pratiquez pas le off-road extrême, testez ceux d'origine avant de chercher à les remplacer. Pour mon utilisation, ils me suffisaient largement, ils ne sont pas trop épais, ce qui limite la largeur totale, sachant que la S22 est déjà bien large. Alors par contre, utilisez du velcro pour pouvoir les repositionner à volonté. Le double face d'origine ne vous permettra pas beaucoup d'essais. Alors les boomerangs m'ont servi de guide pour les positionner et en cas de besoin, ils peuvent être enlevés pour augmenter les possibilités de positionnement. Alors habituellement, je n'utilise pas de power pad, mais avec la S22, pour moi, ils sont indispensables pour tirer profit de son moteur. Alors côté accélération, il est vrai que la Master de chez Begode fait mieux, mais sincèrement, en utilisation courante, power pad bien réglé, il y a quand même de quoi s'amuser. Le phare éclaire bien, sur un trajet connu il peut suffire, sinon un éclairage d'appoint pour éclairer de plus haut et loin sera utile. Le refroidissement me semble bien maîtrisé, les températures sont restées à des niveaux plutôt bas. Alors Dans la vidéo Bégodé Master Session d'essai, je dis que la S22 freine mieux que la Master. Ayant eu les deux modèles en même temps, j'ai fait un petit test. Alors, vitesse de 30 km h je freine avec chacune des roues pour comparer la distance. Alors, je précise, je ne cherchais pas à faire le freinage le plus fort possible, juste à comparer. 29, 30, 31. Étonnamment, les distances sont pratiquement équivalentes. Pourtant, lors de ce test, j'avais l'impression que la S22 freine mieux. Peut-être à cause des pédales qui sont plus vers l'arrière, mais c'était juste une impression. Et pour illustrer, voici Oliger qui monte et descend une butte herbeuse sur la roue et pas à côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il aime user ses semelles dans les grosses montées et descentes. Go Mili Mili Go Donc en souplesse, sans forcer, pareil pour la descente. Ouais, mais t'as pris le côté moins pentu, moins, moins pentu. 
Bah, allez, remonte et viens, viens descendre ici, là. Re remonte, je te dis, et viens descendre ici. Alors, vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Allez, ici. Les vélos sont loin. Ouais. Alors, pour un adepte, du pas, du pas du tout du off-road, t'en penses quoi là de ces petites montées C'est impressionnant, hein Je croyais que j'en serais pas capable. Et là, ça monte tout seul. Et je suis fatigué en plus. <rire> Et cerise sur le gâteau, il a même monté les escaliers. Une première. Oh. Et, sincèrement, là, vous assistez à un miracle. Oligé qui remonte des escaliers. Côté look, la S22 fait son effet. Au bureau, elle a eu son petit effet waouh auprès des collègues. Personnellement, je trouve sympa son design minimaliste et apprécier sa rigidité du fait de son châssis full metal. Au moins, le pneu ne frotte pas contre la coque lors des démarrages. Les boîtiers des batteries semblent être bien étanches. Alors attention, je ne parle pas d'immersion. Il n'y avait pas de traces d'humidité malgré la mésaventure de Cosmo. Les étiquettes sur les packs batterie n'ont pas changé de couleur. Globalement, l'étanchéité à la pluie me semble bien. Alors, coup de chance ou pas, je n'ai pas pu tester car je n'ai pas eu de pluie durant mes essais. Un des avantages d'une tension plus élevée est qu'à puissance égale, le courant nécessaire sera plus faible, ce qui augmente la marge vis-à-vis -vis du courant max des cellules et limite les pertes par échauffement au niveau des cellules et des connecteurs, du fait que le courant est moins important. Par contre, attention, d'après ce que j'ai lu, en courant continu au-dessus de 120 volts, c'est considéré comme étant dangereux en milieu sec, contre 50 volts en alternatif. Alors si c'est un milieu humide, la limite est plus basse. La béquille est très efficace et heureusement, du fait de son déséquilibre à l'arrière, la S22 n'est pas facile à poser contre une paroi. Un petit mot sur la béquille, donc plutôt pratique à l'usage. Donc je rappelle, il y a cette poignée à baisser et à mettre vers l'arrière pour activer le coupe moteur et il vous suffit de la poser sur la béquille alors plutôt stable bon là même si le sol n'est pas super plan donc attention quand c'est vraiment un petit peu régulier ou en pente malheureusement il n'y aura pas de miracle hein. mais euh, sur un sol plan euh, c'est plutôt assez stable hein. c'est une des plus stables que j'ai pu euh, avoir testé euh, jusqu'à présent et pour la relever, il suffit de la remettre à la verticale. Alors, le côté pas super pratique, je dirais que c'est un petit peu... C'est pas super facile de le faire d'une seule main, par exemple. Donc, euh, il faut presque avoir les deux mains disponibles pour pouvoir gérer la mise sur la béquille. Pour la répartition des masses de la S22, malheureusement, c'est le poids est plus vers l'arrière. Alors, petite démonstration. Alors, le terrain est légèrement en pente de ce côté-ci. Si je la laisse aller toute seule, elle part directement vers l'arrière. Je la retourne. Et là, dans la pente, vous voyez, elle reste sur place. Si je la pousse un petit peu, hop, elle part vers l'arrière toute seule. Si je la remets dans le sens de la pente, elle part toute seule. Alors, au niveau de la conduite, au début, ça se ressent. On sent une certaine lourdeur euh, pour, pour avancer. Mais au bout de quelques kilomètres, euh, on commence à s'y faire. Hein, avec euh, un bon réglage au niveau des, des power pads, on appuie dessus et puis ça, ça compense largement. Concernant le positionnement des prises de charge et du bouton de mise sous tension, pour le bouton, pas de problème. Il est facilement accessible, son usage est très facile. Pour les prises de charge, je suis un peu moins fan. Pas forcément évident de viser la prise dans un endroit manquant de place et ou de lumière. Alors un conseil, sortez un peu le trolley, ça dégagera un peu plus le passage. Et le détrompeur des prises est vers l'avant de la roue. Avec le chargeur fourni 5A 126V, la recharge est plutôt rapide. 4h20 pour une recharge complète. Et si vous utilisez un deuxième chargeur, vous divisez la durée par deux. Pour rappel, c'est 10A max la recharge. L'écran est lisible en toutes circonstances, mais nécessite de beaucoup pencher la tête vers le bas pour le consulter comme il est situé au milieu. 
pour le poids, en roulant, il ne se fait pas spécialement sentir. Elle est plutôt stable, par contre, attention à l'arrêt. Il vaut mieux la garder verticale si vous avez l'habitude de pencher votre roue. Le poids de la S22 risque de vous déséquilibrer. Alors j'ai trouvé le pneu d'origine assez agile, même quand la vitesse augmente. Il était gonflé à 2,1 bar durant mes tests. Lors de la journée découverte à Amiens, il était gonflé à 1,7 bar. Il me semble, du coup, on perd en maniabilité. Les Smart BMS donnent beaucoup d'informations sur les batteries. Le pourcentage de charge, le pourcentage de santé, la tension totale, tension par groupe de cellules, la température de cellules, donc 6 capteurs par pack, et le courant. Bon, après, il faut connaître un peu pour exploiter ces informations. Pour la suspension, l'avantage d'un amortisseur à ressort est son entretien. Pas besoin de vérifier périodiquement si la pression d'air est OK. Par contre, l'inconvénient, l'ajustement en fonction du poids du wheeler est plus limité. Théoriquement, la force du ressort est à choisir en fonction du poids. Mais il est évident pour KS qu'ils ont sélectionné un ressort de force médiane qui conviendrait à une majorité. Alors, il y a deux réglages, la compression et le rebond. Alors, dans mon cas, 90-95 kg, tout équipé sans faire de gros off-road, de saut ou descend des escaliers, j'ai réglé la compression et le rebond pratiquement au minimum pour avoir un maximum de souplesse. Les premiers tours de roue, je me suis même demandé à quoi servait la suspension. Elle n'est pas typée confort et on ressent bien les petites, les petites aspérités du sol. Par contre, sur les plus grosses aspérités, elle agit bien. Sur mon trajet du boulot, j'ai 100 mètres de piste cyclable ondulée. Alors, la route secours, c'est à Versailles, au niveau du plan d'eau des Suisses, direction Saint-Cyr. Alors, je lui réponds d'avance, comme il emprunte une partie de mon parcours. En MS3, MSX, je suis à 20 km h maximum, tellement c'est désagréable. Avec la S22, la vitesse est plus élevée sous cette portion. On sent les ondulations, mais c'est quand même plus agréable que sans suspension du tout. Elle agit, mais sans filtrer à 100% les petites aspérités. La cinématique de la suspension offre un débattement assez important. Je n'ai pas talonné durant mes, mes, mon utilisation. Le côté moins positif, c'est l'entretien des glissières verticales. Elles ne sont pas facilement accessibles sans démonter le moteur pour les nettoyer efficacement et remettre de la graisse. Alors, globalement, le SAV semble plutôt facile, sauf peut-être l'accès aux pneus. Il faut démonter une partie de la suspension et le garde-boue. Alors, pour le démontage de la suspension, je vous mets en description le lien vers la vidéo de démontage de la S22 par KS. En fait, il suffisait de démonter les deux pattes qui se fixent sur les boîtiers batterie et pas les bielles de la suspension comme je l'ai fait. Quand j'ai récupéré la S22, elle avait 1500 km en ayant fait la tournée des shops pour la faire découvrir. Du coup, elle a subi quelques chutes. Alors, les boomerangs sont cassés, la poignée avant aussi, mais c'est facile à remplacer. Le garde-boue, il manque un morceau et les attaches hautes sont cassées. Du coup, il vibre facilement. C'est lui qu'on entend principalement dans les prises de vue. Mais suite au retour sur les S22 de pré-série, KS a mentionné des améliorations pour la version finale. Alors J'ai fait des copies écran des vidéos de démontage remontage de la S22 par KS pour illustrer ces améliorations, du moins celles qui sont visibles. Étanchéité de la sortie du câble moteur. Phare mis un peu plus bas pour que la poignée frontale ne gêne pas le réglage d'angle. Rondelle en silicone ou en caoutchouc pour freiner la poignée coupe moteur pour qu'elle reste bien en place. Alors Pour rappel, on ne risque pas de coupure moteur si elle se déclenche en roulant. C'est géré par logiciel, il faut actionner la poignée en étant à l'arrêt pour que le coupe moteur s'active. La poignée avant renforcée, garde-boue renforcée, les couvercles bas des blocs batterie découpés pour ne pas empêcher la sortie des glissières pour extraire le moteur. Il est aussi question de modifier les pédales pour qu'elles soient plus vers l'avant, mais sur la copie écran, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un changement. À surveiller. Et bien sûr, l'amélioration des firmware carte mère et BMS. Alors, je reviens brièvement sur la S22 qui a brûlé à New York. Je n'ai pas le nombre exact de S22 de pré-série, une quarantaine il me semble, mais sur l'ensemble, il n'y en a eu qu'une d'impactée. Alors, difficile d'en donner la cause, bug firmware ou autre, je ne sais pas le dire. Une chose quand même, sachant que les boîtiers batteries sont en métal, je me disais qu'en cas de départ de feu, des batteries, ça serait en partie contenu. Malheureusement, l'accident a montré le contraire. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur l'intégrité de batterie, physique ou humidité, 
Faites attention, quel que soit l'équipement. En complément, je vous laisse avec Oliger qui donne son retour sur la S22 après 165 km sur un Ruken. Bon, Yves, tu m'as demandé un feedback après ces trois sorties en S22, dont une vraie euh, Ranco euh, de 80 km. Donc, euh, quel lieu plus approprié euh, pour ces trous que, que la forêt pour te, te livrer mes conclusions Alors, je vais essayer d'être bref. Euh, la consigne étant de ne pas faire euh, trop long pour cette vidéo déjà euh, extrêmement longue probablement alors mes principales observations stabilité stabilité parfaite de cette roue stabilité que j'estime proche de ma Monster V3 dès qu'il y a un défaut dans la chaussée tant le pneu que l'amortisseur euh, c'est un régal, c'est super stable le comportement en descente pour moi, c'est nickel. Euh, elle ralentit parfaitement en descente et au freinage sur du plat. Même avec le setup des power pads d'origine, c'est parfait. Pour les grosses montées, on sent le, le torque, pas de souci, pas de, de sentiment de ralentissement. Le couple est bien présent. La consommation, j'ai trouvé ça comparable à ce que j'observais avec ma Sherman en condition on va dire de, de renco euh, similaire. Les pédales mouillées ne glissent pas. Et oui, j'ai eu un petit peu de pluie durant mon, mon test d'hier. Les 126 volts, le, le chargeur charge hyper vite. Les, les waters s'injectent très rapidement. J'ai un ami sauvage. Euh, donc euh, à ce niveau-là, j'ai en 1h30 euh, injecté 875 watts. Donc ça passe parfaitement dans une rencontre d'une centaine de kilomètres, 100-120 km avec une petite pause d'ég et recharge, on va dire comme avant. Je trouve beaucoup de critiques excessives dans les reviews, on va dire, mainstream. La première, la critique du trolley. Très honnêtement, je trouve cette critique non justifiée. Le trolley est parfaitement utilisable et oui, il est plus adapté de pousser la roue à l'envers, mais... Ça ne m'a vraiment jamais gêné pendant ces, ces 3-4 sorties. Pareil pour le coupe-circuit. Aucun souci à l'utilisation. Les pads, vous savez, c'est ma passion. Et j'ai trouvé que pour des pads fournis d'origine, ils faisaient très bien le travail. Alors, les plus. Pour moi, évidemment, sa stabilité et la hauteur des pédales réglables qui permet d'abaisser le, le centre de gravité c'est pour moi euh, vraiment son premier plus évidemment la suspension réglable sans avoir la gonflée je trouve ça particulièrement bien euh, le look évidemment ça je pense que personne ne, ne dira le contraire euh, ainsi que la possibilité de mettre des pads euh, simplement ce qui n'était pas le cas euh, avec la S18 j'ai toujours l'impression, euh, à ma vitesse de ride, de bien maîtriser ces trous. Euh, ma vitesse et mon freinage, elle part pas toute seule en descente, ce qui pour moi est un gros plus. Et le pneu, je suis peut-être un des rares à apprécier ce pneu, mais moi je le trouve vraiment euh, super, très stable, donc euh, j'adore. Dernier point positif, remarquable. C'est l'ensemble de la manométrie qu'on peut retrouver dans AUC World, notamment sur la santé des batteries. Ça, je trouve que c'est un vrai plus, surtout avec les, les préoccupations sur les batteries de ces derniers temps. Il y a bien sûr des moins. Elle n'est pour moi vraiment pas suffisamment nerveuse au démarrage. Alors, c'est en lien avec l'avantage de, de la maîtrise de, de la vitesse. Mais je trouve qu'elle manque vraiment de patates par rapport à ma Sherman, par exemple même en, en appuyant euh, fortement sur les pads. Son autonomie, j'aurais vraiment souhaité que le, le rapport autonomie-poids soit meilleur puisqu'elle a le, le même poids que la Sherman avec euh, ses 35 kg et en autonomie, on en est quand même euh, loin, euh, même avec mon mode de conduite. Dernier point, quelques soucis d'ergonomie, euh, en particulier le, le branchement du chargeur. Même s'il existe une série d'astuces, euh, j'ai trouvé que ce n'est pas euh, l'endroit le plus pratique euh, pour, euh, pour brancher l'alimentation. Donc voilà pour, euh, pour les quelques mois que, que j'ai identifiés euh, 
sur trois jours, évidemment, c'est peu. En conclusion, je suis totalement euh, convaincu euh, de ces trous pour une première roue avec amortisseur. Pour autant, évidemment, pour ceux qui se le demanderaient, elle pourrait remplacer ni ma Sherman pour l'autonomie, ni la RS pour euh, sa, légèreté, sa légèreté et la praticité euh, en mode urbain, évidemment. Donc autant, c'est une roue qui, qui sera super sur les chemins, autant en ville, son inertie, son poids euh, n'en font pas vraiment euh, une roue adaptée. Voilà, à bientôt pour une prochaine review de la Master et merci à Items et Maxime de nous avoir permis de, de faire ces tests de la S22 et notamment de m'avoir permis de, de faire ce, ce test complémentaire ce week-end. À bientôt les amis. Le mot de la fin, un bilan plutôt positif sur cette S22. Alors pensez à vous abonner si nos vidéos vous plaisent, ça nous donne de la crédibilité pour obtenir du matériel en prêt. A bientôt les Wheeler Pro et roulez prudemment. Bonjour, les Wheeler Pro, Bonjour. on vous connaît. Bon, bah, on n'a rien dit on a vu Ah vidéos, tu l'as ouais, ouais, vu, c'est ça La S20, <rire> ah oui, c'est pas C'est des grosses machines, ouais. La S22 22 bah, C'est la S20 ah, qui... C'est la 22, oui, bien sûr.